So this is the BSC 100. Ito naman yung BSC 200. And now, fresh na fresh, we also have the BSC 300. At dyan yung i-unbox natin ngayon. Papakita ko sa inyo kung anong difference niya at kung anong bago sa pinaka-latest na GPS computer from IGP Sports, ang BSC 300. Alright, so we already did the unboxing for the BSC 100. Uh, click nyo na lang sa taas kung gusto nyo makita yan. I'm also going to put the desc sa description yung mga links sa mga previous unboxing video natin with the BSC series. No? So ito yung pinakakompletong series nila ngayon. 100, 200, and now, ang pinaka-latest is the BSC 300. I'll be honest with you guys, kung pinafollow nyo ako sa Strava, malalaman nyo na itong BSC 200 ang ginagamit ko. At dahil sa kompleto yung features niya, eh, napaka-stable na rin niya. And I'm really lucky to have this uh, latest GPS computer from IGP Sports, which is kompleto na para sa akin. It's almost the same nitong 200, but the main difference is colored siya and meron na siyang map. Okay, so buksan na natin, pakita ko sa inyo. Ito yung box niya, almost the same ng box ng BSC 200, which medyo nagustuhan ko siya kasi hindi na sila nag-spend ng masyadong maraming kung ano-ano pa sa packaging. Almost the same. And as you can see sa box, nakalagay dito sa likod is so GPS, GLONASS, uh, BDS, QZSS, meron din siya, yung the latest satellite. Uh, panoorin nyo yung mga previous na unboxing ko para maintindihan nyo yan. It has a navigation feature. 8GB of memory. So, medyo malaki yun. No? Ibig sabihin yan, pwede natin installan ng maps ng iba't ibang lugar, even languages. 20 hours battery life. Compatible siya sa Strava, Type-C, ang kanyang charging cable. So, this is the box. Ayan, fresh na fresh. From my GP Sports. Buksan natin. So, what's inside? Of course, uh, this is the unit. So, kung mapapansin nyo, uh, sobrang magkasing laki sila and magkamukha sila ng uh, BSC 200. So, para sila ng size ng display na 2.4 inches. However, ang difference ito, eh, eto, makikita natin pag binuksan. Okay, so, buksan na natin. Yun. Halos pareha sila talaga ng 200. However, the display is uh, colored na. So, ano pa kasama niya? The usual. Uh, merong manual. And quick user guide. Tapos yung pang mount sa kanya sa handlebar. And nagkasama na rin siya. Wala siyang kasamang cable but you can always use the cables na ginagamit nyo pang charge ng yung cellphone. As long as type C siya. Ang napansin ko kagad sa kanya is ganito. Um, yung finish nito is um, may pagka carbon fiber siya. Which is ang ganda para sa akin. So sa itsura, halos magkakamukha sila. Halos pare-parehas lang talaga. Maganda yung quality ng uh, materials na ginamit sa kanila. Matibay naman din tong plus nito. Subo ko na sa BSC 200 ang ginagamit ko. Ang design kasi nito is uh, manipis talaga siya and magaang. According sa IGP Sports, 67 grams yung bigat nitong BSC 300. Tara, timbangin natin. So, sabi nila 67 grams. Tingnan natin kung 67 grams. Yeah, 66.8. So, almost 67 grams. Sakto. So, ano pang pwedeng gawin sa kanya? The usual na mga ibang GPS computer, pwede nyo i-pair yung mga iba't ibang sensors. Power meter, cadence sensor, uh, speed and cadence sensor. So, syempre lahat halos ng uh, sensor pwede nyo i-connect sa kanya. The same with the 200, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pindutan, na buttons. Kapag anim yung pindutan, mas madali siyang kontrolin, mas madali siyang uh, mapindot-pindot. Like katulad niyan, pwede kong i-adjust yung brightness. Ayan. Feeling niya naka... Alright, so completely customizable yung display niya. The same with the other model na BSC 200. Pwede pwede yung baguhin yung display settings using the app. Gamit sa cellphone nyo. Uh, pwede yung iba-ibahin yan. So it has more than 130 professional data na pwede pagpilian sa app. 
iba-iba yan. So, kung anong kailangan nyo. Use Ito yung setup ko sa aking BSC 200. So, heart rate sa taas, power sa, 3 second power sa gitna, cadence and speed. Uh, dito, pwede mo rin gawin yan. Uh, kung makikita mo naman colored na, napakaganda ng display niya na. So, ito pala yung home screen niya. Uh, pwede mong piliin dito. History, navigation, ride mode, training mode, settings. Ayan. Sa ride mode, ito yung pipiliin nyo kung gusto nyo mag-ride. Pwede ka mag-umuha at pwede iba pang mode. Sobrang dami yung pwedeng gawin. No? Training, uh, kung may schedule kayo yung training or workouts, pwede mong i-connect sa smart trainer and then... Uh, magagawa mo yung mga programs or trainings mo dito. Like, pwede ka rin kong pumili ng workout. For example, ito, 22-step na threshold training. Pag kinlik mo yan, ayun yung mangyayari. Nasabi niya sa'yo kung uh, ilang watts, ilang uh, gano'ng kabilis yung kailangan padyakan para magawa yung interval. So, sobrang dami pwede gawin sa kanya. Ayan. Of course, yung settings. Ayan, kung gusto nyo ibago-baguhin yung display. Ayan. Okay, na sensor, pero nyo yung phone nyo. So, pagbago yung device nyo, uh, kailangan nyo i-update yung firmware. Uh, at ang kailangan nyo gawin is uh, i-download yung latest na firmware update using the app. So, like, register lang natin siya. And So, ganito mag-register lang BSC series. Ayan. So, nakita nyo na agad. Meron 300. Connect. So, nakaset na siya dahil sa dati kong uh, device, itong BSC 200. So, completed. Yun. So, wala pang update. Mukhang updated naman siya. And as you can see, may notification siya. Ayan. Pwede mo makita yung notification. So, ngayon ang susunod kong gagawin is download ko yung map. Or install lang ko siya ng map. Kasi unlike the BSC 200, na yung navigation niya is... Uh, turn by turn lang. So, tuturuan ka lang niya kung saan ka liliko, but wala siyang offline na map. Hindi katulad ng uh, 300, yun ang feature niya, yung map. So, install lang ko siya ng map. All you need to do is uh, go, punta ka sa website nila, uh, igpsports.com. Hanapin mo yung firmware download. You can download the uh, map. Pili ka lang ng map na download mo. Ayan. Ayan. Select the country. Siyempre, pipili natin is uh, Philippines. And we're going to download the map. So, yeah, nagda-download na siya. Okay, so na-download ko na yung map and na-install ko na sa, kan sa kanya. Nakikita niya na yung MacArthur Highway. And I'm pretty impressed kasi lumabas ako para lang makakuha ng GPS signal. And it looks na sakto naman yung location niya sa map. So, susunod kong gagawin is uh, i-prepare ko sa kanya yung heart rate monitor at power meter na gamit ko. So we're using the IGP Sports BSC 300. And sa experience ko naman, when it comes to IGP Sports, lalo sa mga latest model nila, wala akong problema sa GPS connection. I think ang gamit nila is yung pinakabagong chip from Switzerland, which is capable siya na makakonect sa lahat ng klase ng navigation satellite. Kasama na dyan yung pinakalatest na navigation system from Japan na QCSS. Alright, when it comes to battery life naman, yung battery life niya is uh, 20 hours. Alright, so I know medyo mababa siya for most of the GPS computer, pero yun ang downside kasi colored siya. Uh, colored and then may map feature pa siya. Uh, I think okay lang sa akin yun. Hindi ka naman mag-ride ng 20 hours straight. Unless if you're going to do that, mas okay gamitin siguro yung BSC 200. Pero kung hindi naman ganun kahaba yung ride mo, 20 hours sobrang haba na nun. Pwede siguro nalang lakihan yung battery pero magiging bulky naman yung design ng GPS computer which is okay na sa akin to, perfect para sa mga uh, kung gusto mo ng professional data na hindi masyadong malaki yung unit or sakto lang mag-aanglan din siya Ayan, may, naki may nakita ako dito ah, Ano Brad? Ano sa tingin mo? Panalo to Brad? Maliit lang di ba? Kung <laughs> ano ano? May hawa na, na-storbo ko, nakakain eh, ayun, oh. nahuli ko dito Cycle Send Pro <laughs> Ayun ang gamit niya oh. 
Ang ganda yung map, yung map na gusto mo. Brad, yeah. yung mapa. Ayan. Bagay na bagay ito pag ano. Kaya sa gravel, pre. Oo, oh, sa gravel. gravel pre. Pre. Yeah. May map. Yung mapa. Ayan, oh. Nahuli na huli ko dito na kain sa ikal sa'yo. Thank you, bro. Alright, so nasa bahay na tayo, tapos na tayo mag-ride. Kung nakapalo kayo sa Strava ko, mapapansin nyo na ang gamit kong bicycle computer lagi is itong, itong IJP Sports BSC 200. So, ngayon ito na yung gagamitin ko, yung BSC 300 kasi mas maganda nga yung display niya and dahil sa map niya. So, ang, ang, ang concern ko lang sa kanya is yung battery niya eh, mas mababa. No? So, yun yung trade-off nung pagkakaroon ng uh, magandang display and colored na display. No? and even the offline map. Uh, okay lang naman sa akin yun, 20 hours. But if I'm going to do a multi-day ride or yung mas maraming beses ako mag-ride, it's either mag gumamit pa ako ng BSC 200 pa rin na mas mahaba yung battery life niya or gamitin ko pa rin to pero kailangan ko mag-charge every night na titigil ako sa pagbabike. No? So I think yun lang. Uh, the only question now is uh, gano'n siya magiging katibay or gano'n siya tatagal in comparison with other GPS computer na nasa market ngayon. Uh, so, ang gagawin natin, tatest pa natin siya, gagamitin pa natin to And I always going to give you an update or feedback once na matest ko na completely yung product. So, yan. Ito yung display niya. And thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. And pakita ko pa paano siya pinapatay.